నమస్కారం ఇలాంటి వార్తలకు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలు వేములవాడ పట్టణంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వడ్డీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న వ్యాపారులు ఇల్లు కార్యాలయాలపై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు అధిక వడ్డీ వసూళ్ల నేపథ్యంలో జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పలువురు వడ్డీ వ్యాపారులను అనుసరి కార్డు స్వాధీనం చేసుకున్నారు వడ్డీ వ్యాపారులు వేధింపులకు పాల్పడితే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు వేములవాడ టౌన్ సీఐ వెంకటేష్ ఈ రోజు మన సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు వేములవాడ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వడ్డీ వ్యాపారులు ఎవరైతే అన్లైసెన్స్డ్ పర్మిషన్ లేకుండా ఇల్లీగల్గా వడ్డీ వ్యాపారాలు ఫైనాన్స్ ఏదైతే చిట్ పాయింట్స్ నడుతున్నారో వాళ్ళ ఇంట్లోపైన రైడ్ చేయడం జరిగింది రైడ్ చేసి తనిఖీలు చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్ లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఏవైతే దొరికినాయో వాళ్ళపైన కేసులు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు వరకైతే వేములవాడ టౌన్లో ఒక సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ పైన చేయడం జరిగింది మిగతాయి కూడా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతాయి ఇంకా రికవర్ చేసి ఇప్పటి వరకు అయితే కొన్ని రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇల్లీగల్ ఫైనాన్స్ నడుపుతున్నట్టు ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ చెక్స్ బ్లాంక్స్ చెక్స్ కొన్ని రికవర్ సీజ్ చేసినాం ఫర్దర్గా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది చేస్తాం మా ఈ అక్రమ మా వడ్డీ వ్యాపారం ఇంకా పోతే పబ్లిక్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఏది ఉన్నా కానీ ఇంకా ముందు ముందు కంటిన్యూ అవుతాయి ఈ అక్రమ వడ్డీ వ్యాపారం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇవి బంద్ చేసుకుంటే బెటర్ పబ్లిక్ కూడా ఏదైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇవ్వగలిగి ఎక్కువ వడ్డీ కోసం కానీ ఇంకా దానికోసం అన్లైసెన్స్డ్ వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవద్దు ఎవరైనా వేధిస్తే కూడా పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి మాకు కంప్లైంట్ ఇస్తే మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం బోయపల్లి మండలం మిడిమాలే జలాశయంలో ముగ్గురు పిల్లలతో సహా తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన రుద్రవరంలో విషాదాన్ని నింపింది సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను వెలికి తీయించారు వివరాలు సేకరించారు మృతురాలు పేరులవాడ మండలం రుద్రవరం గ్రామానికి చెందిన వంకాయ రచయితగా పోలీసులు గుర్తించారు ఆమె లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది ఆయన టార్చర్ చేసి ఇంటికి వచ్చి గొడవ అయింది గొడవ అయినాక మేము మాట్లాడి పంపించినాం పంపించినాక ఇట్లా టూ డేస్ బ్యాక్ వాళ్ళు కరీంనగర్ ఉంటారు బుధవారం మాది టూ డేస్ టూ డేస్ బ్యాక్ అంతే అక్క సార్ మాకు ఎవరికి ఆమె ఆమె కా ముగ్గురు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి గొడవలు అవుతున్నాయి వాళ్ళకే ఇక వాళ్ళ గొడవలు అవుతున్నాయి ఇక మనీ తీసుకురమ్మని దానికి దీనికి చిన్న చిన్న వల్ల నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇక వాళ్ళు ఆయన కొంచెం కొంచెం వేరే అన్నట్టు ఇక అట్లా ఆల్రెడీ చేసినాము మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయ్యారని కేసు కూడా మొన్న కొట్టేసారు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది కేసు కొట్టేసినాక ఇట్లా మీకు మాకు ఏం చేయలే మళ్ళా మేము ఆమె మేము అమ్మందరూ ఇచ్చినాం అంటే అడ్డ అట్ట పిల్లల మీద అటెంప్ట్ మాట్లాడ కింద కేసు ఇచ్చినాం అన్నట్టు ఈరోజు బోయినపల్లి పిఎస్ పరిధిలోని కొదురుపాక దగ్గర ఉన్నటువంటి మిడ్మానేర్ వాటర్ లోపల ఒక మహిళ ఆమెతో పాటు ముగ్గురు పిల్లలు అందులో మాకు మనకు బాడీస్ ఫౌండ్ అవుట్ అయినాయి వాటిని బయటికి తీయడం జరిగింది చూసే దాన్ని బట్టి ఆమె పేరు వంకాయల రజిత వాళ్ళ అబ్బా ఆమె ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది లవ్ మ్యారేజ్ అప్పటి నుంచి వెళ్ళి కొంచెం భార్య భర్తల మీద గొడవలు ఉన్నాయి ఆ గొడవల నేపథ్యంలో ఇంతకుముందు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కేసెస్ కూడా నమోదైంది ఆ కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఆమె సూసైడ్ చేసుకున్నట్టుగా కనబడుతుంది దానిపైన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో దరఖాస్తు తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఫర్దర్గా నిజా నిజాలు ఏంటి అని నిర్ధారించడం జరుగుతుంది కేసు నమోదు చేసి ముగ్గురు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఆమె దానిపైన మేము కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం భర్త కరీంనగర్లో ఉంటాడు పేరు తెలుసుకుంటా ఒకసారి పిటిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డీటెయిల్స్ కానీ తీసుకున్నాం జస్ట్ ఇప్పుడే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై చేసిన ఫర్దర్గా చేస్తాం పేదల భూములను ప్రభుత్వం ఆక్రమించుకుంటుందని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ నేత కేకే మహేందర్ రెడ్డి ఎలారెడ్డిపేట మండలంలోని వెంకటాపుర్ గ్రామంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించారు గతంలో వెంకటాపూర్ పోతిరెడ్డిపల్లె అగ్రహారం హరిదాస్ నగర్ గ్రామాలకు చెందిన కొంతమంది బడుగు బలహీన వర్గాలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు ఫారెస్ట్ పేరుతో ప్రభుత్వం 
భూమి లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నదని ఆరోపించారు కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడేసిన దుమ్మాటి నర్సయ్య జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు షేక్ గౌస్ జిల్లా కార్యదర్శి లింగం గౌడ్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సత్య లక్ష్మారెడ్డి నాయకులు చెన్నిబాబు భానుత్ రాజు నాయక్ తిరుపతి రెడ్డి అంజిరెడ్డి కిషన్ రాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన వెంకటాపూర్ గ్రామంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో కూడా భాగంగా గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు తిరుపతి రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి మన సిరిసిల్ల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పెద్దలు ఏకే మహేందర్ రెడ్డి గారు వచ్చి పతాక ఆవిష్కరణ చేయడం మనకందరికి కూడా సంతోషం రానున్నటువంటి రోజుల్లో కూడా మనం అందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు పలికి రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఒకటికి రాబోతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా కేకే మహేందర్ రెడ్డి గారికి సహకరించి గతంలో కూడా అరటిపండు గుర్తపు ఏ విధంగా వెంకటాపూర్ గ్రామం గ్రామం అంతా సహకరించిందో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా సహకరించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొన్న నాతో పాటు పాల్గొన్నటువంటి కార్యకర్తలకు నాయకులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను జై కాంగ్రెస్ గ్రామంలో గ్రామ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా విస్తరణ చేసుకోవడం చాలా సంతోషం అందులో భాగంగానే మేము సైతం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉంటామని చెప్పి వచ్చిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు శ్రీ ఆఫీసులందరూ కూడా పేరు పేరున శిరస్సు మంచి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క పార్టీ అది మైనార్టీ లాంటి పార్టీ అందరికి కూడా అస్తం గుర్తంటేనే బడుగు బలహీన వర్గాలు మైనార్టీలకు దళితులకు గిరిజనులకు అందరికి కూడా అభయాస్తం ఇచ్చే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రాంతంలో చూసుకున్నట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎప్పుడైతే ప్రారంభించి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన వరకు ఉద్యమం చేపట్టిందో అందులో వెంకటాపురం గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ముందస్తులో ఉన్నారు ఎందుకంటే వెంకటాపురం అనేది చైతన్యవంతమైన ఊరది ఆ చైతన్యవంతమైన ఊరు ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి స్థాపించి రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్లో కేటీఆర్ గారికి టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రాంతం బిడ్డ ఈ ప్రాంతంలో అడుగడుగున మాకు ఈ ఉద్యమ స్ఫూర్తి నింపి నింపిన బిడ్డ ఏకే మహేందర్ రెడ్డి అని చెప్పి వెంకటాపూర్ గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఒక్కటై ఆ రోజు నాకు అండగా ఉండి అరటిపండు గుర్తు మీద పోటీ చేసినప్పుడు మీరు నాకు అండగా ఉన్నందుకు కూడా మీ అందరు కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోను నా గుండెల్లో పెట్టుకుంటాను మీ అందరు కూడా మరొక సత్యతగా తెలియజేసుకుంటుంది ఎలా ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం కొరకు మీరు అందరు కూడా సబ్బండ వర్ణాలు కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా అందరు కూడా రోడ్డు పైకి వచ్చి మా ఆశలు నెరవేరుతాయి మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి మా చేతులకు నీళ్లు వస్తాయి మా భూములు మాకు ఉంటాయి ఇవాళ మా యొక్క పౌర హక్కులు ప్రజాస్వామిక హక్కులను కూడా కాపాడబడతాయి మేము ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తలెత్తుకొందుతాం అనుకుంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తల్లి సోనియా గాంధీ గారు అనేక మంది విద్యార్థులు యువకులు ఇంచుమించు పదమూడు వందల మంది యువకులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటుంటే తెలంగాణ తల్లుల యొక్క కడుపు కొత్త ఆపాలని చెప్పి ఎందుకంటే నా కొడుకు రాహుల్ గాంధీ ఆ పిల్లల కంటే నాకు ఎక్కువ కాదు కాబట్టి తెలంగాణ తల్లుల యొక్క కడుపు కొత్త ఆపాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా ఈ మహానుభావుని గద్దెక్కిస్తే టీఆర్ఎస్ ఇలా బీఆర్ఎస్ గా మారిన టీఆర్ఎస్ గద్దెక్కిస్తే ఈయన కాసి నక్కలపై తీసినట్టు ఇలా మన బతుకులన్నీ కూడా పేన మీదకి వెళ్ళిపోయినమైన ఎందరికీ తెలుసు ఇలా వెంకటాపుర గ్రామాన్ని నానుకొని శివారు అంతా కూడా ఇవాళ అనేక మంది అనేకమైన పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ హయాంలో చాలా మంది నిరుపేద బిడ్డలందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ హయాంలో అసైన్మెంట్ భూమిస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నవ్వాలను వేయడం అర్థమవుతలేదు ఈ ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రి గారు కూడా ఆయన చేతుల మంది గారు కొన్ని పట్టాలు ఇచ్చిండు కానీ ఆ పట్టాలన్నీ కూడా ఇలా ఎక్కడో అటకెక్కిచ్చి వాళ్ళ ఫారెస్ట్ భూములు అని చెప్పి వీళ్ళందరినీ కూడా ఏ విధంగా సత్తాయిస్తారో మీ అందరు కూడా తెలిసేలా వెంకటాపురం కానీ అగ్రహారం కానీ పోతిరెడ్డిపల్లి కానీ గ్రామాలన్నింటినీ కూడా ఇలా ఫారెస్ట్ భూముల మీద నిత్య నిత్యగండం కావాలన్న ప్రాణాలన్నీ కూడా ఆ భూముల పైన పెట్టుకుని వాళ్ళు బతుకుంటే ప్రా అందులోకి పోనివ్వకుండా వ్యవసాయం చేసుకోనివ్వకుండా ఏ విధంగా అడ్డుకుంటుండో మీ అందరు కూడా తెలుసు కానీ ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక నాయకులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వారి మో చేతి నీళ్ళ కాశపడి ఎంగిలి మెతుకుల కాశపడి ఇవాళ మేము అందరూ కూడా అష్ట కష్టాలు పాలు చేస్తున్న వైరాన్ని కూడా మనం అందరూ కూడా చూస్తాం ఇలా ఇక నిన్న మొన్న మొదలైంది ఎందుకంటే పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మెల్యేగా ఐదు సంవత్సరాలు మంత్రిగా పది సంవత్సరాలు పరిపాలించిన తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రజలకు అందుబాటులో లేను 
ప్రజలు నన్ను ఇక చీ కొడతారు చీ కరుచుకుంటారు నన్ను ఎందుకంటే పార పారద అవుతారని చెప్పి ఒక అవగాహన ఈ మంత్రి గారికి వచ్చింది వాళ్ళ ఎందుకంటే మంత్రి గారితో పాటు ఇలా సామంత మంత్రులు అని చెప్పుకుంటున్నారు ఈ స్థానిక నాయకులు అందరూ కూడా వాళ్ళ అరాచకాలు అన్ని కూడా అయ్యారా అటకెక్కి అయ్యారా నషానానికి ఎక్కిన ఇవాళ తలకెక్కిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎక్కడ చూసిన భూ కబ్జాలు ఎక్కడ చూసిన ఇసుక దందాలు ఎక్కడ చూసిన ఇటువంటి దందాలలో పాల్గొనే అరాచకాలకు గురి చేస్తుండ్రు ఇవన్నీ కూడా ఇక చాలు మాకని చెప్పి ఈ ప్రాంత ప్రజల ముందు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తెలుసుకొని మన కేసీఆర్ గారు అంటారు నేను ఓడిపోతే ఎట్లా అని చెప్పి నువ్వు ఓడిపోతే ఎట్లా అంటే ఓడిపోతాను నీకు తెలిసిపోయింది అలా ఓడిపోతే ఎట్లా మీకు పథకాలు ఎట్లా వస్తాయని చెప్పి అంటే నేను పో ఒక రకమైన భయానికి లోనే అయ్యారు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా భయపడతారు నన్ను ఓడగొడితే మీకు పథకాలు రావని చెప్పి అలా పథకాలు అనేది వాళ్ళ అయ్యే సొమ్ము కాదు అలా తెలంగాణ ప్రజా నాయకుడు రాష్ట్ర గిడ్డంలో కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సాయిచంద్ గుండెపోటుతో మృతి చెందడం చాలా బాధాకరమని అన్నారు ముస్తాబాద్ మండలం అంబేద్కర్ సంఘాల అధ్యక్షుడు కాపిల శ్రీనివాస్ ముస్తాబాద్ మండలం చీకోడ్లో అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద గిడ్డంగుల రాష్ట్ర చైర్మన్ సాయిచంద్ మృతికి సంతాపంగా కోవత్రతో ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద మండల స్థాయి సంఘాల నేతలు సాయిచంద్ అకాల మరణానికి ఉపాధ్యాయుల సమక్షంలో వారికి వారికి ధరణి వాళ్ళు అర్పించడం జరుగుతుంది మరి వారి ఆత్మ శాంతి కలగాలని అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి అంబేద్కర్ సంఘాల తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం అనేక మంది ఇవాళ చాలామంది చిన్న వయసులోనే ఎంతో మంది ఈ యొక్క అకాల మరణం చెందడం నిజంగా బాధాకరం ఎందుకంటే అనేక మంది వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క శ్రమను వాళ్ళ యొక్క కష్టాన్ని వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని తెలంగాణ ఉద్యమంలో తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సందేశంతో నేడు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలు మంచి స్థాయిలో వచ్చే స్థాయికే నిజంగా ఆ భగవంతుడు అలా చేయడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం మరి ఇప్పటికైనా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా సరే ఏ దళిత నాయకులు కానీ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ బీసీ కానీ పేదవర్గంలో ఉన్నటువంటి అగ్రవర్గాలు కానీ ఎవరైనా సరే ఆ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కానీ పోరాడినటువంటి ఇలా అకాల మరణం చెందడం బాధాకరమని చెప్పి ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా గుర్తించాలి వారి యొక్క కుటుంబాన్ని వారి యొక్క పిల్లల్ని కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి మరి దళితుల ముద్దుబిడ్డ మరి ప్రజా గాయకుడు మరి సాయి చందు మరణించడం మరి ఈ తెలంగాణ ప్రజల తీరని లోటుగా లోటు ఉన్నది ఆయన లేనిది మరి ఎక్కడ కానీ గాయకుడు పాటవాడి ఆట ఆడితేనే దానికి ఒక వేదికల మీద కానీ మరి సమాజాన్ని మేలు కోల్పోయే విధంగా మరి సాయి చందు చేసిండు కాబట్టి మరి ఆయన చనిపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం మరి ముస్తాబాద్ మండల అంబేద్కర్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు ఘనంగా నీవాళ్ళు అర్పించడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా సాయి చందు సాయి చందు మరి కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు ఆదుకోవాలని మరి కోరుకోవడం జరుగుతుంది చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే శ్రీ రవిశంకర్ జన్మదినం సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు జగన్పల్లి రవీంద్రరావుతో పాటు ప్రేమ్ సాగర్ రావు తదితరులు ఎమ్మెల్యేకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ పిలుపు మేరకు గంగధర మండలం గురుపల్లిలోని ఎమ్మెల్యే ఎన్టీ ఆవరణలో మొక్కలు నాటి కేక్ కట్ చేసి వేడుక నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో పో ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పల్లపల్లి వేణుగోపాల్ బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు కత్తరపక్క కొండయ్య వైస్ ఎంపీ నాగయ్య మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సత్యనారాయణ సెస్ డైరెక్టర్ కొట్టకల్లి సుధాకర్ రైతు బంధు సమితి మండల అధ్యక్షులు లచ్చిరెడ్డి సింగిల్ విండో డైరెక్టర్లు మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్లు పలు గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు పలువురు పాల్గొని ఎమ్మెల్యే శంకర్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు
కేవలం ఆరు వేల మందికి ఏడు వేల ఏడు ఆరు ఏడు వేల మందికి మాత్రమే ఎక్విఫై చేసి అది కూడా ఆ ఏడు వేల మందికి ఇవ్వకుండా కేవలం మూడు వేల మందికి మాత్రమే ఇప్పుడు ఈ పది ఏళ్ళలో ఇవ్వడం జరిగింది మిగతా నాలుగు వేల మందికి ఇళ్ళు నిర్మాణంలో ఉన్నాయని ఆపుతా ఆపుకుంటూ రావడం జరుగుతుంది ఇల్లు పూర్తి చేసిన ఇల్లు కూడా ఇప్పటి వరకు సంవత్సర కాలంలో కూడా పంపించే పరిస్థితి కొన్ని జాగాలల్లో డబల్ బెడ్రూమ్ నిర్మాణాలు ఉన్నటువంటి ఇల్లు మొత్తం కూలిపోయే పరిస్థితి ఉంది అది ఎక్కడ అక్కడ రాని పరిస్థితులలో ఈరోజు రాజన్న సిరిసేన కూడా నెలకొన్నది మరి ఇప్పటికీ ప్రతి మీటింగ్లో మంత్రి కేటీఆర్ కావచ్చు టీఆర్ఎస్ ప్రజా పాలకులు కావచ్చు పెద్ద ఎత్తున పేదలకు అద్భుతమైనటువంటి డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తూ ఉన్నాం మరి ఎన్నికట డెబ్బై గజ జాగ్ ఇచ్చి ఎనభై వేల లోన్ ఇచ్చిన చిన్న ఇల్లుతో ఎక్కడ సరిపోదు అని చెప్పడం చెప్పుకుంటూ పోతా ఉన్నా కానీ పెద్ద ఎత్తున డబల్ బెడ్రూమ్ పంపిణీ చేస్తామని చెప్పుకుంటూ కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ దిశగా లేదు చెప్పడం చెప్పేటి పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి కానీ చేసేటి చూడంగా ఉన్నాయి మరి ఒకరికి బిలియన్ బో పెట్టి పది మందికి పది మందికి ఉపాసం పెట్టే ఉపాసం ఉండే పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది ఈ రకంగా వందలు ఒకరికి ఇచ్చుకుంటూ పెద్ద ఎత్తున మేము చేసిన చెప్పుకుంటూ పోవడం జరుగుతుంది తప్ప అందరికీ ఆ న్యాయం చేసే విధంగా ప్రభుత్వం వివరిస్తలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోవడం వల్ల ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలని ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మూడో తారీఖు నాడు కలెక్టరేట్ ఆఫీసులో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం నిమయంత్రం జరుగుతుంది జిల్లాలో ఉన్న అన్ని మండలాలు అందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని సందర్భం తెలియజేస్తాం అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఐదు ప్రతినిధులు జూలై మూడున కలెక్టరేట్ వద్ద జరిగే ధర్నాకు ఇల్లు లేని నిరుపేదలందరూ తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు వేములవాడ పట్నంలో ఈ రోజు ఐదు జిల్లా కార్యదర్శి జవాజ్ విమల సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు